Emisoras autorizadas para difundir el siguiente programa. En 10 segundos, hacemos contacto. Inicia la conexión. Éxito, éxito, presenta Red de Noticias Éxito la red de noticias éxito llega a todo el país gracias a satélite Tupac Catani. Subimos nuestra señal para que nos reciban en Santa Cruz RSB 107.8. Potosí, red satelital Huayna Potoxi 102.1. Sucre RSB, Radio Éxito 106.6. Radio Cota Gaita, FM 90.9. Del municipio Cota Gaita, provincia Norchicha. Tarija RSB, Radio Éxito 106. Oruro RSB, Radio Éxito 106. Uyuni RSB, Radio Éxito 90. 99.5 Código FM en Kobe Capando 96.4 Radio Joya Tupiza 105.5 Provincia Muñeca Radio Amistad 91.8 Desaguadero Boliviana Digital 106.9 Colchacá Potosí Radio Salar Los Lipes 990 AM Asunta Provincia Suyungas Radio Actitud 98.2 Municipio de Guanay Radio Activa 105.4 Yacuiba Radio Fray Quebracho 92.7 Beni, capital de la Amazonía, Radio Vital, FM 103.5. Ixiamas, Radio Televisión y Turralde, 88.8. La Junta, Radio Alternativa, 90.3. Achacachi, Radio Creativa, 99.9. Radio Melodía y Ungueña, 98.5. FM Chulumani. Irupana, Coripata, La Junta y Huancané. Caranavi, Radio Intercultural, 87.7. Red Yungas, 89.7 FM. En Nor Yungas, 89. 9.1 en Sudyungas e Inquisivi. Bermejo, Radio La Mega, 107.5. Municipio Moco Moco, Radio Maranata, 103.9. Central Copalari, Radio Activa, 91.9. Radio Sur, 98.7 FM Villazón. Departamento de Oruro, Pasña, Cebarullo, Huari, Pampas, Aullagas, Quillacas, Orinoca, Radio Astro, 89.5. Radio Persia, 100.5 FM. En Colomí Villamontes, Radio Digital Mapiri, 89.1 FM, Radio Euforia, 101.1, Sorata, provincia Larecaja, Radio Perlandina, 97.5 FM, en Sorata, Radio Amistad, 106.9, en Chuma, en el municipio Apolo, Radio Franz Tamayo, 98.1, Radio Buenas Nuevas, 107.6 FM, en San Pedro de Tiquina, en Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad boliviana, Radio Sabrosita, 103.3 FM, Villa Celina, Super Éxito Argentina 101.7, Lomas de Zamora La Matanza y más de 60 radios que forman parte de la red de noticias Éxito Bolivia. También encuéntranos en www.exitonoticias.com.bo. Baje nuestra aplicación Éxito Noticias en Play Store y Apple Store. Síganos en Twitter e Instagram como Éxito Noticias y Facebook como Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias, éxito. Bienvenidos, sean a la segunda entrega informativa de la Red de Noticias, éxito Bolivia. Saludos país desde la sede de gobierno 12 del mediodía con el 6 minutos. Ha comenzado a informar la Red de Noticias, éxito Bolivia. Titulares nacionales. Defensa de Camacho espera que en el transcurso del día sean notificados con la audiencia de apelación. Defensa de Camacho califica como un desatino la ampliación de la investigación por cohecho y seducción de tropas contra su cliente. Camacho continuará en el área de salud tras cumplir 14 días de aislamiento en Chonchocoro. Régimen penitenciario no recibió ninguna notificación para que Misael Nayar sea trasladado a otra cárcel. Ciudadano coreano que llegó a Bolivia en busca de Mari podría ser procesado por estafa y trata y tráfico de personas. Investiga la muerte de una mujer que fue estrangulada y abandonada en las vías del tren en Santa Cruz. Hay tres aprendidos. En Riberalto una mujer fue asesinada a golpes en un lenocinio. Hay tres mujeres arrestadas. Taxista muere tras embarrancarse con su vehículo en Alto Rosasani. 
Vehículo colisiona contra un bus y deja dos heridos en Mantecani. Se realiza la segunda feria del pescado y turismo en Tiquina este sábado 21 de enero. Transporte pesado denuncia daños en sus camiones por cívicos en puntos de bloqueo en Santa Cruz. Magisterio Urbano anuncia movilización este miércoles en rechazo a la nueva currícula escolar. Alcalde Arias respalda que autoridades de Santa Cruz elijan a un nuevo gobernador y confirma su visita a Camacho. Arias le manda un beso de negro a Richter en respuesta a sus declaraciones y dice que no irá a la confrontación. Municipio Paseño confirma que concluirá la refacción de unidades educativas en febrero. Evalúa si entregarán mochilas o materiales escolares. Confederación de Choferes pide destitución del viceministro de Transporte. Caso contrario, anuncia más movilizaciones. Plan de lluvias que invirtió más de un millón de bolivianos en atención de emergencias en la red vial fundamental. Radio Éxito Bolivia, afiliada a la Academia Europea de Noticias de Uche Belé. Presenta. 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 La ministra alemana de Defensa, Christine Lambres, anunció su dimisión al jefe de gobierno, Olaf Scholz. La ministra, de 57 años y miembro del Partido Socialdemócrata, ha sido objeto de fuertes críticas desde su propio partido y medios de comunicación en relación con decisiones de su ministerio sobre la guerra en Ucrania. La publicación de un vídeo de Año Nuevo que fue considerado de mal gusto fue el último de una serie de errores que han dañado su credibilidad. Su renuncia se produce en medio de presiones a Alemania para que envíe carros de combate a Ucrania. El balance de víctimas del ataque ruso en Dnipro en el este de Ucrania subió hasta los 40 muertos. Hay 75 heridos y 30 personas permanecen desaparecidas, anunció el gobernador regional. El impacto de un misil el sábado destruyó 72 apartamentos de un edificio residencial. Las operaciones de rescate continúan para intentar encontrar supervivientes entre los escombros. El Kremlin ha negado su responsabilidad en el ataque y dice que solo bombardea objetivos militares. Moscú niega habitualmente este tipo de ataques ante las acusaciones de varios países de que comete abusos. Rusia y Bielorrusia comenzaron en territorio de este último país unos ejercicios aéreos tácticos que se prolongarán hasta el próximo 1 de febrero. Las maniobras, que no son las primeras que Moscú y Minsk organizan en los últimos meses, generan recelo en Ucrania por una posible entrada de Bielorrusia en la guerra. A pesar de que Moscú asegura de que se trata de un entrenamiento defensivo, Kiev ha reforzado sus fronteras. La policía italiana ha detenido a Matteo Messina de Naro, último padrino de la Cosa Nostra. Messina, de 60 años, estaba prófugo de la justicia desde hacía tres décadas y figuraba en la lista de los criminales más buscados del mundo. A la poderosa organización criminal que lideraba se le atribuyen delitos de tráfico de drogas, prostitución, extorsión y lavado de dinero. El capo de los capos, como era conocido, fue arrestado en Palermo, Sicilia, mientras esperaba para ser atendido en una clínica oncológica. Radio Éxito Bolivia, afiliada a la cadena europea de noticias de Uche Bele. Presentó. Defensa de Camacho espera que en el transcurso del día sean notificados con la audiencia de apelación. Hasta el día de hoy no hemos sido notificados con el nuevo señalamiento. Eh, sin embargo, eh, tenemos conocimiento de que en el transcurso del día eh, debería hacerse esto, ¿no? Eh, un nuevo señalamiento. El abogado Carlos Ledes me informó que no fueron notificados con el señalamiento del día y la hora para que se resuelva la audiencia de apelación de las medidas cautelares del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, luego de que el Tribunal de Garantías dispuso que se fije en un plazo de 24 horas. Eran 24 horas eh, a partir de lo que dispuso en la acción eh, de libertad del tribunal constituido en Tribunal de Garantías Constitucionales sin embargo nos está respetando el plazo ¿no? que seguramente también vamos a poner en conocimiento de este Tribunal de Garantías a efectos de que eh, pueda sancionar a la autoridad correspondiente según el abogado ya se habría subsanado las observaciones y se espera que este martes se lleve esta audiencia donde se busca revocar la medida extrema de detención preventiva de cuatro meses de Luis Fernando Camacho tenemos entendido que sí que sí se habría devuelto ya el poder tendría que fijarse hoy para que se lleve en el peor de los casos mañana incluso tendría que llevarse o haberse llevado el día de hoy no claro que sí bueno la apelación eh, gira en torno 
a que no se ha podido demostrar una conducta eh, específica del gobernador, la cual se subsuma en los hechos denunciados, mucho menos se ha podido adecuar eh, el tipo penal y los elementos del tipo respecto a supuestas conductas que habría tenido el gobernador. No se ha podido establecer por parte del Ministerio Público ni de ninguna de las carteras de Estado. Rete Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Defensa de Camacho califica como un desatino. Ampliación de la investigación por cohecho y seducción de tropas contra su cliente. Bueno, es eh, un desatino. Eh, evidentemente no conocemos eh, el fondo de la ampliación. Como te digo, no hemos sido notificados. Sin embargo, ya sabemos el operar de respecto al Ministerio Público y a... Eh, las carteras de Estado que pretenden eh, enmarañar y eh, oscurecer eh, los procesos penales que se siguen. ¿no? El abogado Carlos Ledesma informó que hasta la fecha la Fiscalía no les notificó con la ampliación de investigación en contra del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por los delitos de cohecho y seducción de tropas. Sin embargo, ve esta situación como desatinada. Respecto a la ampliación, no hemos recibido ninguna notificación por parte del Ministerio Público. Estamos a la espera de que esto suceda por lo cual eh, no, no hemos sido notificados. Eh, de entrada eh, habrá que analizar los tipos penales, si cumplen o no las especificidades, la adecuación correspondiente, y si no vamos a presentar los recursos pertinentes. Cuestiona la labor de la Fiscalía, que no brinda ninguna información a las partes. Totalmente, es algo que ya eh, es de costumbre del Ministerio Público, eh, toman plazos distintos al parecer, Tampoco tenemos conocimiento conforme las plataformas que ellos manejan. Eh, lo único, la única fuente de información que recibimos es a través de la prensa, lo cual está mal porque el Ministerio Público tiene que cumplir el procedimiento y respetar la ley y la norma. ¿no? Rete Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Camacho continuará en el área de salud tras cumplir 14 días de aislamiento en Chonchocoro. El privado de libertad Luis Fernando Camacho hoy todavía se encuentra en el área de salud allá en el penal de Chonchocor. No tenemos una fecha todavía establecida, puesto que la familia también ha pedido que por seguridad eh, del mismo privado de libertad permanezca todavía en el espacio donde ha llegado él. El director general del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que Luis Fernando Camacho continuará en el área de salud en el penal de Chonchocoro luego de cumplir los 14 días de aislamiento por el COVID-19. Posteriormente se habilitará un espacio donde estará separado de la población penitenciaria por seguridad y a pedido de los familiares. Él está saliendo del área de sanidad a un espacio que tenemos allá en el penal de Chonchocoro donde va a estar solo absolutamente separado de la población privada de libertad, esto por un tema de seguridad y una solicitud expresa de la familia del privado de libertad. Es una celda que tenemos al lado de lo que es eh, de la población privada de libertad, de los bloques al frente está prácticamente, y ahí tenemos la seguridad correspondiente. Creo que la administración penitenciaria siempre se ha caracterizado por dar y brindar la seguridad. La autoridad manifestó que solo una persona puede visitarlo por el lugar donde se encuentra. Bueno, tenemos un área de salud la cual ha establecido eh, ciertos lineamientos respecto al área donde se encuentra él. En ese sentido, las visitas están yendo de una en una, no pueden entrar dos, tres personas al, al mismo tiempo. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Reto Noticias, éxito. Radio Éxito. Cada día, cada día, más cerca de ti. En un mundo en constante evolución. La noticia se genera en cualquier momento. En cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital. www.exitonoticias.com.bo somos Radio Éxito Bolivia, en una nueva era de comunicación. Son las 12 del mediodía, es la hora Coca-Cola, hora de almorzar con tu deliciosa y mágica Coca-Cola, bien pero bien fría, ideal para la hora del almuerzo. Coca-Cola retornable de 2 litros, rica en todo momento, un gran ¡ah! para compartir. Coca-Cola, magia de verdad. En Aces extendemos la oferta. 
Aprovecha. Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos. Y esos 65 bolivianos que pagaste, te los devolvemos en tu segunda mensualidad. Conéctate con esta gran oferta y lo que pagas, te lo devolvemos. Access. Conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Hidrate, supérate, entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en raquetbol, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor, sin azúcar, sin gas, cero calorías, porque la vida hay que vivirla en Modo Sport. Agua Sport. La cascada, orgullosamente boliviana. Toda la información que necesitas saber a un solo clic de tu móvil. En todo momento, Radio Éxito Bolivia le toma el pulso a la información con los hechos que marcan agenda en todo el mundo. Descarga en tu celular la aplicación Éxito Noticias. Éxito Noticias. Disponible en Play Store. Play Store. Radio Éxito Bolivia. Al ritmo de las noticias. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias, éxito. 12 horas 18 minutos. Bolivia registra la tercera semana consecutiva de descenso de contagios por COVID-19. Debemos decir con total solvencia al pueblo boliviano: estamos controlando la pandemia. Son tres semanas consecutivas de disminución de casos. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, informó que Bolivia registró su tercera semana consecutiva de descenso de casos de COVID-19 durante la sexta ola de contagios. El reporte tiene hoy para la semana número 2. Esta semana se han reportado 7.795 casos. Eso representa una disminución del menos 12%. Son 1.083 menos casos comparándonos con la última semana epidemiológica. Bolivia ya está en la tercera semana consecutiva de descenso de casos en la sexta ola epidemiológica. Cinco de los nueve departamentos han reportado para esta semana un descenso y cuatro departamentos han reportado un incremento de casos. Sin embargo, agregó que en este momento no se puede hablar de una desescalada como tal hasta que no se reporte una semana de descenso más. En este momento no podríamos hablar de una desescalada como tal hasta que no reportemos una semana de descenso más. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Gracias Lourdes, dos horas con 20 minutos. Patricia Melgar informa desde Santa Cruz. Adelante Patricia. Gracias. Cívico de distintos departamentos del país que llegaron a la ciudad de Santa Cruz para participar de la reunión nacional y coordinación de la realización del cabildo en defensa de la democracia y en apoyo al gobernador Luis Fernando Camacho. Por su lado, el vicepresidente Estelio Cochamarines lamentó que el funcionario público siga generando miedo a la población. Que los empleados públicos lo que tratan es de seguir generando eh, eh, miedo, eh, de disconformidad, zozobra en la población con las declaraciones que hacen. Desde un momento lo que se debe hacer es cumplir el debido proceso y el debido proceso ha sido vulnerado, violado desde el secuestro del gobernador. Eh, él no tiene la facultad de decir quién puede ser candidato o quién va a ser el nuevo eh, gobernador. Hay pasos a seguir, tenemos un estatuto autonómico que hay que cumplir, tenemos la, las reglas electorales a nivel nacional y por tanto este, eso es lo que debe primar. Eh, por lo que conozco, tanto el vicegobernador como el gobernador ha ratificado que quien va a seguir al mando de la gobernación, que es como corresponde, eh, Luis Fernando Camacho. Entonces, eh, eso creo que tiene que seguir el curso que corresponde y el Ministerio de Justicia debería preocuparse para que se cumplan las normas, para que se cumplan las leyes, ser fiscalizadores de eso, no ser quienes son los que interponen entre... Para Red de Noticias, éxito, Patricia Mergal, Santa Cruz. Muchísimas gracias, eh, Patricia. 
Transporte pesado denuncia daños en sus camiones por cívicos en puntos de bloqueos. Nosotros tenemos más de 10 unidades afectadas con las rupturas de parabris, choferes golpeados en la defensa de la unidad han salido, han salido golpeados. Entonces... Así lo denunció el representante del transporte pesado nacional e internacional, Pedro Quispe, de que más de 10 unidades de su sector sufrieron daños por parte de los cívicos que bloquean en las carreteras de Santa Cruz. Está en Buenavista, San Carlos, en Palometí han sido atacados más de 10 unidades de los camiones perjudicados, dañados ¿Quién se hace cargo? Están haciendo daño al país con las cargas de exportación e importación son en el día está perjudicado se perjudica al país, ese protector nunca está viajando a La Paz, Santa Cruz a diferentes departamentos bueno, ya, todo es apedreado entonces todo es un daño tremendo que se ha hecho hace 3 unidades perdón, hace 10 unidades en Palomitilla los motoqueros agarraron, golpearon ante esta situación, el dirigente pidió al gobierno garantías y seguridad para la libre transitabilidad. No pedimos una garantía a las autoridades. Nosotros pedimos garantía al Ministerio de Gobierno. Ya debía estar la policía boliviana actuando ese sitio. Este grupo minoritario que están bloqueando. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Muchas gracias, Lourdes. Dos horas 23 minutos. El régimen penitenciario no recibió ninguna notificación para que Misael Nayar sea trasladado a otra cárcel. No tenemos ningún tipo de notificación en el centro penitenciario de Chonchocoro sobre un supuesto traslado del privado de libertad Misael Nayar. El director general del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que no recibieron ninguna notificación para que Misael Nayar, principal investigado por el asesinato de tres policías en Porongo, Santa Cruz, sea trasladado a otro penal, como denunció el abogado de los familiares de las víctimas. Nosotros eh, no hemos recibido ningún tipo de notificación respecto al traslado que se estuviera hablando a través de los medios de comunicación. En cuanto tengamos alguna solicitud de traslado, alguna orden judicial, nosotros tendremos que dar cumplimiento como establece la normativa. En ese sentido no tenemos ningún tipo de notificación en el centro penitenciario de Chonchocoro sobre un supuesto traslado del privado de libertad Misael Nayar. Dijo que Nayar continuará detenido en Chonchocoro. Absolutamente, creo que nosotros hemos sido claros y enfáticos, ¿no? A veces sacan información extraoficial y bueno, nosotros como administración penitenciaria no tenemos ningún, ninguna orden de traslado a ningún otro centro penitenciario, ni judicial ni administrativamente. De noticias éxito, Miriam Chungara, La Paz. El régimen penitenciario tampoco fue notificado para que ex jefe antidroga Maximiliano Dávila brinde una conferencia de prensa en San Pedro. Todavía no nos ha llegado ningún tipo de solicitud. Entendemos que lo han hecho a través del juez esta solicitud, pero también en, por, mediante los medios de comunicación. Eh, dijeron que le negaron esa solicitud. Luego de que Maximiliano Dávila, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, solicitó al juez el ingreso de medios de comunicación a la cárcel de San Pedro para dar a conocer el proceso en su contra por legitimación de ganancias ilícitas, al respecto el director del régimen penitenciario Juan Carlos Limpias, informó que no fueron notificados con esa orden judicial. Entendemos que eh, ha solicitado al, al juez competente, al juez de garantías en este caso, sobre la solicitud de una conferencia de prensa al interior del centro penitenciario. Como administración penitenciaria todavía no tenemos ninguna notificación negando o aceptando esta solicitud que ha realizado el privado de libertad. Según Limpias, la norma establece que un privado de libertad no puede hablar de su caso. A ver, la ley 2298 es la ley que rige a la administración penitenciaria y es claro respecto a que un privado de libertad tenga que sostener eh, tipos de eh, entrevistas con los medios de comunicación. Son solicitudes formales que se mandan, pero no se pueden hablar de casos o de su caso. Él puede hablar de temas del centro penitenciario. Así dice la ley, nosotros no estamos eh, yendo en contrapartida de lo que es la normativa. En ese sentido no nos ha llegado ningún tipo de solicitud. Entendemos y hemos escuchado también a través de los medios de comunicación que van a hacerlo por otras vías. Rete Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Continúan operativos de control del SOAD en la ciudad de El Alto. El personal de Univida, en coordinación con Tránsito El Alto, continúan con operativos de control al SOAD. Choferes de vehículos que no contaban con este seguro, lo adquirían en el momento. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo ha comprado? 
porque falta de tiempo, falta de trabajo, de eso no. Dice que las filas estaban largas también. Largas, eh, no atienden rápido, no sé qué será ese es el problema. ¿no? Pero usted en este momento ya lo ha comprado, ¿cuánto le costó? Eh, 125. 125, ha sido, de, ha sido inmediato. Sí, ha sido inmediato. ¿Es importante tener este sitio? Sí, 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 ese es importante. Supongo que sí. ¿Cuánto le ha costado su suave? 245. ¿Y, ¿Y por qué no lo ha comprado antes? ¿Muchas vinilos tal vez? Mm, no. ¿Tiempo? Sí, un poquito de tiempo. No tuve, entonces... Por eso ahora estoy comprando. Evidentemente, por eso es la colaboración para que los vehículos se detengan y hagan su compra respectiva del SOAT. ¿Qué importante es tener este SOAT? Es un seguro obligatorio para todos. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Muchas gracias, eh, Gilda. Continuamos en la ciudad del Alto porque cierran toda la avenida Juan Pablo II y parte de la carretera Laja por inicio de construcción del distribuidor Río Seco Extranca desde este mediodía. El municipio del Alto, a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, anuncia el cierre de toda la avenida Juan Pablo II y parte de la carretera Laja. Esto por el inicio de la construcción del puente Río Seco Extranca, que durará aproximadamente 450 días. Para esto se habilitaron rutas alternas. El cierre de estas importantes vías se hará desde el viernes a mediodía. Así lo ha hecho conocer Bernardo Collazos, secretario de Movilidad Urbana. Cortar en realidad todo lo que es la Juan Pablo II, el área de construcción, que son casi 450 metros de, de longitud, que se va a cortar eh, todo, en realidad toda la avenida Juan Pablo II y parte de la avenida Carretera Laja. Dos rutas alternas, como les digo, más parecido a la construcción, cuando estaba construyéndose más o menos la avenida Juan Pablo, esos dos ríos están utilizando las avenidas paralelas para que puedan utilizar y las más anchas para el transporte pesado. Estamos eh, utilizando algunas vías en doble sentido para que puedan ya agarrar, dar la vuelta a todo lo que es la construcción, especialmente la extranca río seco, para poder ya incursionar otra vez a la avenida Juan Pablo. Este es que... Estamos a, eh, casi a la altura de lo que es el puente río seco, de esta altura se va a desviar a mano derecha tanto en el carril de subida, para encima tanto en el carril de, de vuelta, por el otro lado por la avenida Buenos Aires, eh, y en el días de feria por más abajo que es la avenida... 14 de septiembre, pues entonces vamos a dar la vuelta y vamos a volver a ingresar a lo que es la carretera o la avenida Juan Pablo II. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, el tiempo de construcción son casi 450 días eh, eh, según el contrato, entonces se va a cesar ese, ese tiempo directamente. ¿no? Con todo el personal administrativo de lo que es eh, movilidad urbana vamos a estar en las calles en el corte, estamos en plena contratación de la Guardia Municipal también, si alcanza el tiempo de contratación hasta el sábado, va a estar la Guardia Municipal permanente. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Y Vilma Lanoca asegura que construcción del distribuidor tiene un retraso de un año. La concejal por el movimiento al socialismo, Vilma Lanoca, sostuvo que el inicio de la obra del distribuidor Río Seco Extranca tiene un retraso de un año, cuando ya fue aprobado por el Consejo Municipal el 18 de marzo de la gestión 2022 y el Ejecutivo lo anuló. El proyecto denominado Construcción Distribuidor Intersección Avenida Juan Pablo II y Avenida Buenos Aires tiene un retraso de al menos un año. Tengo acá yo el resumen de todo lo que se ha trabajado en relación a este proyecto. Este proyecto estaba valuado por más de 49.990.000 bolivianos. Se adjudicó la empresa constructora Sólido SRL. Se adjudicó el 13 de enero del 2022 y aquí está el inicio, entonces lo pueden ver en este formulario que es ante la opinión pública, información directa, que ha sido adjudicada con todas las de la ley. Ahora bien, si bien ha sido adjudicada el 13 de enero, ¿no? resulta que el Consejo Municipal lo aprueba acá el 18 de marzo en el Consejo Municipal retorna al Ejecutivo Municipal y se lo anula el 21 de marzo ¿Cuál es la explicación de la anulación de todo el proceso? Que la empresa Sólido no contaba con dos maquinarias pero para subsanar ese asunto y no perjudicar la obra, ellos podían haber aplicado varias alternativas. La primera, aplicar el acápite 30 de la concertación de mejores, eh, con mejores condiciones técnicas, así como la noche en el desayuno escolar, ¿no es cierto? 
Esto que implica que podía haber complementado lo que le faltaba a la empresa. Otra alternativa, aplicar el acápite 32, modificación de contrato. Y, a, y con esto, aplicando cualquiera de estas modalidades, podían haber empezado la obra. Hace un año atrás de la ex tranca Río Seco. Y hoy quieren anunciar con bombos y platillos que están anunciando el inicio de la obra. Imagínense ustedes, tenían un año para resolverlo y hasta la fecha no han hecho el drenaje pluvial. No han liberado las vías, no han hecho ningún tipo de planificación. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. La red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día, cada día, más cerca de ti. En un mundo en constante evolución. La noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital, www.exitonoticias.com.bo. www.exitonoticias.com.bo. Somos Radio Éxito Bolivia, en una nueva era de comunicación. En Artes, extendemos la oferta. Aprovecha, solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos. Y esos 65 bolivianos que pagaste, te los devolvemos en tu segunda mensualidad. Conéctate con esta gran oferta y lo que pagas, te lo devolvemos. Access, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Etiqueta, el mismo sabor, sin azúcar, sin gas, cero calorías, porque la vida hay que vivirla en modo sport. Agua sport. La cascada, orgullosamente boliviana. Toda la información que necesitas saber a un solo clic de tu móvil. En todo momento. Las Fuerzas Armadas tienen por misión. Se acabó diálogo, rompemos toda relación. Radio Éxito Bolivia le toma el pulso a las noticias con los hechos que marcan agenda en todo, todo el mundo. mundo. Descarga en tu celular. Descarga en tu celular. La aplicación Éxito Noticias. Éxito Noticias. Disponible en Play Store. Play Store. Radio Éxito Bolivia. Al ritmo de las noticias. En un mundo en constante evolución. La noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital, www.exitonoticias.com.bo. www.exitonoticias.com.bo. Somos Radio Éxito Bolivia. En una nueva era de comunicación. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias, éxito. 12 horas y 35 minutos, vamos hasta Santa Cruz con Patricia Melgar. Adelante, Patricia, te escuchamos. Gracias, el alcalde Johnny Fernández, durante un acto público, dijo que no peleará públicamente y se dedicará a hacer obras, porque la gente no come de política ni de peleas, ya que con eso no se solucionan los problemas. Señaló que si no hay diálogo en las próximas elecciones, voten por otro. Para hacer de noticias, éxito, Patricia Melgar, Santa Cruz. Muchas gracias, eh, Patricia. Gilda Castro está en la ciudad de El Alto. Padres de familia de alumnos nuevos denuncian cobros irregulares en la unidad educativa San José, ubicada en el distrito municipal número 6. Ellos manifiestan que les habrían cobrado hasta mil bolivianos, 
para que sus hijos tengan un cupo en este establecimiento. Acusan a la Junta Escolar. También quiero, yo he intentado ingresar desde el año pasado a mi hija. ¿Qué ha pasado? Me han pedido dinero el año pasado. Yo no tenía recursos. Ahora vuelvo a este año, no me quieren recibir. Yo ya no sé dónde escribirle a mi hija. Ya no me quieren recibir en este colegio. La Junta me dice, no hay cupos. El director me dice, no hay cupos para nuevos, me dice. Quieren plata, si yo no tengo esa necesidad de pagarles. Dice que son, soy nueva, solamente hay cupos para los antiguos, para los alumnos antiguos. Claro, evitando que no ingresen los nuevos. Si quieres ingresar a este colegio, tienes que pagar tanto. Mil bolivianos, si tienes, entonces ingresas recién. Por favor, haya cupos para los nuevos que queremos ingresar. Nos quedan, bueno, a mí me queda más cerca. Yo vivo aquí a tres cuadras y no me quieren recibir. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Gracias, Gilda. Información de La Paz con Lourdes Quispe. El creer que se estaría haciendo grandes reformas. Eh, cuando en los hechos con estas medidas de improvisación lo único que se está haciendo es dañar más la calidad de la educación. El secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, anunció que los maestros y maestras del sector se movilizarán este miércoles en rechazo a la nueva currícula escolar porque consideran que es una medida improvisada y se dañará a la calidad educativa. Por esa situación el Magisterio Paseño ha determinado una movilización este miércoles a partir de las 9 de la mañana con una concentración previa aquí en la Casa Social de Maestro. Aclaró el dirigente que el sector no se opone a la incorporación de nuevas asignaturas, pero piden de que las mismas tengan su correspondiente carga horaria, presupuesto y sean dictados por maestros especializados. Los maestros no nos oponemos a que se incorporen nuevos conocimientos y nuevas asignaturas, como es inglés, lengua originaria, computación, artes plásticas. Lo que estamos pidiendo es que todas estas nuevas asignaturas que se incorporen deban tener primero su correspondiente carga horaria y su correspondiente presupuesto, pero además por responsabilidad a los estudiantes deban ser dictados por maestros de especialidad para evitar en primer lugar jugar con los estudiantes, perjudicarlos al no dar una formación adecuada y especializada. De Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Gracias, Lourdes. Alejandra Verdugues informa desde Cochabamba. Adelante, Alejandra. Gracias. Después del ampliado del movimiento al socialismo en Cochabamba, salieron los seis diputados que fueron supuestamente expulsados, asegurando que su curul debe continuar y que ellos no pueden ser expulsados del movimiento al socialismo. Violencia brutal la cual hemos vivido en 2019 en el golpe de Estado. Nos ha costado ganar nuestros curules. Nosotros no somos gente designada a dedo o por ser lujo de alguien, nunca compañeros. Nosotros hemos sido electos desde las bases. Nuestras organizaciones sociales se van a pronunciar igual a nivel departamental y nacional. Porque nosotros no hemos venido por, por ser eh, o ha llegado algún dirigente sindical o político. Nosotros vamos a aprobar una ley y menos hacer mega coaliciones con la derecha. Que aclaren ellos públicamente en qué, en qué medida nosotros nos hemos aliado con la derecha o hemos aprobado un proyecto de ley de la derecha. Que nos notifiquen, que se constate y que nos comprueben de haberlo hecho, nosotros nos vamos a someter también. Por su parte, el senador Leonardo Loza aseguró que fue la determinación de esta asamblea que se debe de respetar, que son las autoridades seleccionadas quienes deben quitar este curul. Tendrá su procedimiento, tendrá su tiempo, yo personalmente respeto, respeto fundamentalmente lo que el ampliado tomó la decisión, no solo en ese tema, sino en distintos temas. Pero yo creo que no soy la persona indicada para pedir el curul, hay una dirección departamental, hay autoridades del MAS y PSP, lo cual ellos tienen la resolución y ellos seguramente harán el procedimiento correspondiente. Red de Noticias Éxito, Alejandra Verdugués, Cochabamba. Muchas gracias, Alejandra. Vamos con Gilda Castro hasta la ciudad de El Alto. El secretario de Movilidad Urbana del municipio del Alto, Bernardo Collazos, confirma la ampliación del área de restricción vehicular en cuatro puntos. En el sector de la Valivian, cruce Villadela, extranca Sencata y extranca Río Seco. Esto por el alto congestionamiento vehicular que existen en estas áreas. Esto tenemos ya la mancha urbana, va a crecer la restricción en la ciudad del Alto, en lo que es la avenida Valivian. 
en un lugar que se ha vuelto caótico, estamos hablando del Puse Villarela, estamos hablando de la extranca de Río Seco, y estamos hablando de la extranca de Sencata, que se está ampliando el grado de restricción porque tengan en cuenta que la mayoría que hace tranaje en el sector son vehículos que están restringidos, que solamente vienen de parada al cruce y hacen el servicio, le dan la vuelta, y es por eso que también hay congestionamiento en la ceja, porque vienen aquí, tienen que salir llenos, porque si no saben que no van a encontrar más allá, porque hay otro que le está haciendo ese mal servicio o esa competencia desleal. Entonces, a partir de eso también va a haber mayor circulación en esos puntos que les digo también en el casco central. Pues tenemos rápidamente, por favor, me decía Valivian. Valivian, Puente Villadela, eh, de Río Vigadela, eh, Puentes Río, eh, Trancas Río Seco y la Tranca de Sinca. Entonces estamos eh, en espera de la Cava, tenemos que tener la contratación de la Guardia Municipal y la aprobación o el decreto que se va a firmar con la Guardia. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Muchas gracias, eh, Gilda Lourdes Quispe, informa sobre el plan de lluvias en todo el país. Y por eso es que hemos atendido las afectaciones que tuvieron por la lluvia. La mañana de este lunes, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó la inversión económica que se realizó hasta la fecha del plan de lluvias con respecto a la atención de emergencias y desborde de ríos en la red vial fundamental. El Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, a través del ABC, ha inyectado más de un millón de bolivianos y no hemos dejado de operar ninguna carretera. Es decir, se ha estado atendiendo todas estas eh, previsiones que ha realizado el Senado. Y entonces, a la fecha, hemos gastado un millón ciento treinta y cinco mil para dar transitabilidad en toda la red vial fundamental. Preciso que se dio prioridad con trabajos en las rutas de Cochabamba y Santa Cruz que fueron afectadas por lluvias y desborde de ríos. En Puerto Villaduel, Puerto Gretel, Entre Ríos, Bulo Bulo, además de los afluentes Ibigasama, Magareño, Chimoré, Sacta y Mamorecillo. Santa Cruz, después de una lluvia intensa de todo un día, eh, se ha atendido también todo lo que se refiere en quebrada Santa Fe, quebrada Grande, las poblaciones de Cuatro Cañadas, San Julián, San Antonio, eh, San Juan de Lomerío y todas las re regiones cercanas a los ríos deben de estar en alerta. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Gracias, Lourdes, Guadalupe, Guachel informa desde Oruro, adelante, Guadalupe. Gracias, un saludo a la audiencia. Sin nombre, nuevas autoridades municipales en la ciudad de Oruro, en el cargo de Secretaría de Infraestructura Pública del municipio, el ingeniero José Vilca Iníguez asume el cargo con responsabilidad y compromiso con el municipio. Eh, los retos son sumamente importantes en el tema de lo que son los proyectos macros que tenemos para el municipio. ¿No? Y tenemos también proyectos que están ya eh, paralizados, ¿no? el tema del sistema de alcantarillado es uno de ellos. Esperemos que eh, una vez ya que tenga la reunión podamos conocer a cabalidad cuál es su situación e inmediatamente poder solucionar e iniciar nuevamente lo que es este proyecto. No podemos permitir eh, postergación en el tema de lo que son ejecución de los proyectos. Eh, eso vamos a hacer una evaluación. Si tenemos empresas que están en ese sentido, con poco personal, con el tema de lo que corresponde eh, a la falta de trabajo en el avance de la obra, inmediatamente tomaremos acciones administrativas, legales y económicas, las cuales eso perjudica a lo que es el tema del desarrollo del municipio. En ese sentido, vamos a ir revisando, en adelante con Ciudad vamos a tener mayor conocimiento y estamos asumiendo esta, este cargo las cuales eh, seguramente en días más ya vamos a tener clara la situación de la figura, de los proyectos que se encuentran, en qué estado se encuentran, el avance físico financiero, si tenemos problemas o no, y por supuesto en todas las áreas. ¿no? Estamos hablando de infraestructuras viales, sistemas de alcantarillados, en el tema de lo que son unidades educativas, eh, es amplia la Secretaría en el tema, también vamos a ver en el tema de lo que son de las unidades educativas, Estamos ya a, a vísperas de que se haga lo que son el tema de las inscri inscripciones, inscripciones, tiene que haber condiciones para lo que son el funcionamiento y dar mejores condiciones a nuestra, a nuestra niñez y juventud en el tema de lo que es eh, eh, las unidades educativas. 
Clark de Noticias, Éxito, Guadalupe Huachaya, Ciudad de Oruro. Red de Noticias, Éxito. Dos de las 46 eh, minutos, continuamos con más información, esta vez desde su adelante Renan Martínez. Gracias, el diputado Pablo Arizaga junto a otros legisladores de Comunidad Ciudadana presentaron al Consejo de la Magistratura una solicitud de cesación de funciones del juez Sergio Pacheco Diamantino porque según documentación, esta autoridad jurisdiccional no podría estar en el cargo ya que fue destituido el año 2016 y según el reglamento de la magistratura nadie puede ser designado como juez ni en cualquier otro cargo si fue sancionado previamente. Para la cesación del cargo del señor Sergio Pacheco de Diamantino, pues eh, octavo de instrucción en lo penal del Departamento de La Paz, toda vez de que eh, en los últimos días y en las últimas semanas se han venido manifestando eh, documentos de manera abierta, eh, donde se puede exhibir que el señor eh, juez suscrito eh, hubiera sido destituido el año 2016, y este señor juez eh, en su grado de derecho a la apelación no hubiera presentado en el tiempo corto. Para nosotros este es un motivo clarísimo, donde no hay duda alguna, se han revisado todos los instrumentos legales y por cierto, es bueno que la población conozca que una de las causales de la cesación de los jueces, servidores públicos, etcétera, es justamente el incurrir en prohibiciones e impedimentos. El diputado Arizaga señaló que no se entiende por qué Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura no informó de la incompatibilidad del juez Pacheco para acceder nuevamente a un cargo e indicó que deja mucho que decir del profesional que conociendo que ya había sido sancionado, logró acceder a un puesto en el Tribunal de Justicia de La Paz. Eh, eso habla muy mal por acaso del Consejo de la Magistratura y habla también mal de la persona porque se supone que uno al momento de postularse tiene que ser transparente ¿Cómo le podríamos creer en sus documentos al señor eh, Sergio Pacheco si está omitiendo en dar a conocer a la población una de las faltas gravísimas que ha podido cometer en el ejercicio de sus funciones? Entonces muy poco se puede esperar de este tipo de servidores públicos nosotros tenemos fe de que esta solicitud de cesación porque creo que no hay duda alguna de lo que ha sucedido Para Red de Noticias Éxito desde su Renan Martínez. La red de noticias, éxito. Radio Éxito. Cada día, más cerca de ti. Toda la información que necesitas saber. A un solo clic de tu móvil. En todo momento. Las Fuerzas Armadas tienen por misión. Se acabó diálogo, rompemos toda la relación. Radio Éxito Bolivia le toma el pulso a las noticias con los hechos que marcan agenda en todo, todo el mundo. mundo. Descarga en tu celular. Descarga en tu celular. Y la aplicación Éxito Noticias. Éxito Noticias. Disponible en Play Store. Play Store. Radio Éxito Bolivia. Al ritmo de las noticias. Todos los días ponte en modo Sport. Agua Sport. Agua Sport. Agua Sport. Actívate, entrenate, exígete, refrescate. Agua Sport. Agua Sport, hidrátate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport, en el fútbol campeón, en la raquetón, primera maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport, nueva etiqueta, el mismo sabor, sin azúcar, sin gas, cero calorías, porque la vida hay que vivirla en modo Sport. Agua Sport, la cascada, orgullosamente boliviana. Va con el cereal, el licuado, las frutas o el café. Va con el té, las galletas, el queque y el pastel. Va con el puñapé, la marraqueta y el soufflé. Y hasta con el arroz, el queso y la salsa de chamel. En todo momento y para toda la familia. La leche pil va con todo. Adquiere nuestro tripack. Tres bolsas de leche a solo 17 bolivianos. Disponible por tiempo limitado. Encuéntralo en bodegas pil o en tu tienda favorita. En Artes extendemos la oferta. Aprovecha, solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos. Y esos 65 bolivianos que pagaste, te los devolvemos en tu segunda mensualidad. Conéctate con esta gran oferta y lo que pagas, te lo devolvemos. Access, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. En un mundo en constante evolución. La noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. 
desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia en una nueva era de comunicación. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Informe Policial. Red de Noticias Éxito. coreano que llegó a Bolivia en busca de Mari podría ser procesado por estafa y trata y tráfico. Entonces también esto constituye no más un hecho de estafa, ¿no? porque está presentando una falsa identidad, una falsa imagen. Luego de que se dio a conocer que el coreano Son Jun Lee, quien llegó a Bolivia a buscar a Mari, habría utilizado una foto falsa para captar la atención de la joven, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Rolando Rojas, afirmó que el extranjero podría ser investigado por el delito de estafa y trata y tráfico de personas. Bueno, estamos eh, procesando, sí, es, hemos tenido conocimiento de este caso. Lo estamos procesando, ¿no? Eh, aquí ha habido una, una franca actitud de, de engaño, podríamos decir, ¿no? El tema de, eh, de este ciudadano coreano, ¿no? Que habría compartido fotografías de una persona que no corresponde y que habría generado, digamos, una idea o falsa percepción una, de una persona, una dama de acá en, en Bolivia, ¿no? Entonces también esto constituye nomás un hecho de estafa, ¿no? Porque está presentando una falsa identidad, una falsa imagen. Entonces también el caso el, eh, se, va, se va a investigar ¿no? bajo la presunta comisión también de eh, posiblemente un hecho relacionado con el tema de trata y tráfico de personas. Al respecto, el ciudadano coreano indicó de que se trata de un rumor. En, he, visto, he visto rumores como esa noticia, pero la verdad no, no hay que preocupar esos rumores porque la verdad nosotros ya estamos felices, entonces no hay que mencionar nada sobre, sobre esos rumores. Así también indicó que ya se encontró con la joven a la que buscaba ansiosamente. Habla y habla con ella, le pide disculpa. Por eso ahora estamos felices. Ahora estamos felices, todo bien arreglado. Y ahora, la verdad, gracias por su ayuda que me, me ayudó para poder encontrarla. A toda la gente de Bolivia, la verdad, les agradezco tanto. Recordemos que John Lee se hizo viral en las redes sociales luego de afirmar que llegó a Bolivia para encontrarse con Mari, a quien conoció mediante Internet. El coreano señaló que la joven es el amor de su vida y que no pierde las esperanzas de hallarla. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. En otro tema investiga la muerte de una mujer que fue estrangulada y abandonada en las vías del tren en la ciudad de Santa Cruz. Hay tres aprendidos. Muy buenos días, eh, tenemos que lamentar comunicar este tipo de hechos. Eh, tenemos nuevamente un caso de feminicidio en el municipio de Cotoca. La policía investiga la muerte de una mujer de 25 años en el municipio de Cotoca del departamento de Santa Cruz, quien fue encontrada en las vías del tren. Según el informe de la autopsia médico legal, habría sido estrangulada, informó el director general de la FELCB, coronel Rubén Lobatón. Este hecho se produce en circunstancias en que una mujer es encontrada al lado de la vía del tren. Estas se encontraron en posición de punto dorsal, la misma, de acuerdo al examen forense, eh, se ha establecido como causa de la muerte, asfixia mecánica por estrangulamiento. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia aprendió a tres sujetos comunarios del lugar quienes serían sospechosos de esta muerte, ya que habrían entrado en contradicciones. De acuerdo a las investigaciones que ha realizado hoy el personal de la FSB en el lugar, ha podido eh, establecer de que tres sujetos tendrían que ver con este hecho, los cuales son los principales sospechosos, los mismos son comunarios de ese lugar, han sido ya en principio arrestados y remitidos al Ministerio Público, estos eh, tres sujetos han sido aprendidos, están en esa calidad y en esa condición, debido precisamente a las contradicciones que tenían cuando el Ministerio Público toma las declaraciones a los mismos. Estamos a la espera de la audiencia de medidas cautelares en este caso, no tiene ningún vínculo de parentesco, sin embargo, hay una relación, eso es lo que se está investigando para poder establecer aquí. La mujer aún no fue identificada y se busca a sus familiares. Esta mujer de 25 a 30 años aún no ha sido identificada, estamos trabajando en eso para poder establecer su identidad. Rete Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. En Norriberalte una mujer fue asesinada a golpes en un lenocinio. Hay tres mujeres arrestadas. En otro caso, en el municipio de Riberalta del Beni, también el día domingo, 
se ha suscitado otro hecho donde una mujer de 21 años ha perdido la vida. En las últimas horas, una mujer de 22 años fue asesinada con varios golpes en un lenocinio donde trabajaba en el municipio de Riberalta del departamento del Beni. Tres mujeres fueron aprendidas por ser sospechosas de la muerte de esta persona. Esta eh, trabajaba en un lenocinio en el lugar. De acuerdo a las primeras investigaciones que se han realizado, se puede ser arrestado a tres mujeres, las cuales también compartían esta actividad con la misma, debido a que en el examen que se le ha practicado a esta mujer, se puede establecer de que presenta escoriaciones a la altura del rostro y del cuerpo, y así también un golpe a la altura de la sien izquierda de la cabeza, lo que de acuerdo al examen forense le ha producido la muerte un TEC cerrado grave, que, eh, un traumatismo cerrado craneal grave que le ha producido la muerte a esta mujer. Estas personas en principio han sido arrestadas, están ya en, en conocimiento del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. El caso fue tipificado como feminicidio, informó el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Coronel Rubén Lobatón. Sí, es lo que había mencionado, estas eran las personas también que eh, realizaban la misma actividad en el genocidio donde se ha producido este lamentable. Ha sido tipificada por el Ministerio Público como feminicidio, eh, tanto en el de el Benis de Alta como el de Cotoca Santa Cruz. Prete Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Punto final en la presente entrega informativa. Gracias por su sintonía, por supuesto. La invitación para que se quede en compañía de la radio. Que tenga un excelente resto de jornada y recuerde ser usted el protagonista de Buenas Noticias para su propia vida. Soy Marcelo Mauricio Mantilla y no José y será hasta la próxima. Defensa de Camacho espera que en el transcurso del día sean notificados con la audiencia de apelación. Defensa de Camacho califica como un desatino la ampliación de la investigación por cohecho y seducción de tropas contra su cliente. Camacho continuará en el área de salud tras cumplir 14 días de aislamiento en Chonchocoro. El régimen penitenciario no recibió ninguna notificación para que Misael Nayar sea trasladado a otra cárcel. Ciudadano coreano que llegó a Bolivia en busca de mar y podría ser procesado por estafa y trata y tráfico de personas. Investiga la muerte de una mujer que fue estrangulada y abandonada en las vías del tren en Santa Cruz. Hay tres aprendidos. En Riberalto una mujer fue asesinada a golpes en un lenocinio. Hay tres mujeres arrestadas. Taxista muere tras embarrancarse con su vehículo en Alto Rosasani. Vehículo colisiona contra un bus y deja dos heridos en Mantecani. Se realiza la segunda feria del pescado y turismo en Tiquina este sábado 21 de enero. Transporte pesado denuncia daños en sus camiones por cívicos en puntos de bloqueo en Santa Cruz. Magisterio Urbano anuncia movilización este miércoles en rechazo a la nueva currícula escolar. Alcalde Arias respalda que autoridades de Santa Cruz elijan a un nuevo gobernador y confirma su visita a Camacho. Arias le manda un beso de negro a Richter en respuesta a sus declaraciones y dice que no irá a la confrontación. Municipio Paseño confirma que concluirá la refacción de unidades educativas en febrero, que evalúa si entregarán mochilas o materiales escolares. Confederación de Choferes pide destitución del viceministro de Transporte. Caso contrario, anuncia más movilizaciones. Plan de lluvias que invirtió más de un millón de bolivianos en atención de emergencias en la red vial fundamental. Estos fueron los servicios informativos de Éxito. Red de Noticias, éxito.